Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia Mughni. You're watching me on Fusha Magazine. And today, who are with me? Today, who are with me? Shayan from Cheek and Asfan Diyar from Jalan. Imad Irfani, how are you? I'm fine. You are with me. Actually, Imad Irfani is. Shayan from Cheek and Asfan Diyar from Jalan. These are all fictional characters that I play. Yes, absolutely. Imad. Um, Thank you so much that you have taken time and gave us time. How are you going to stay at home today? What are your activities? What are you doing? Well, first of all, I have a very good association with my Fushia magazine. I get along with you very well. And uh, thank you for having me. Uh, stay at home uh, phase, jo hai, I think, in a way, we have gone back in time. Yeah. I mean, I've seen life when there was no internet, when there were no hundred channels. There was only one channel. There was a landline in, uh, at your place. And... Mm-hmm. Uh, in a way, we've gone back in time. Yeah. So yes, um, life is a collection of experiences and the intensity of the experiences. So every experience, her phase, आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ डिस्कवर करने को मिल रहा है, बहुत कुछ अपने बारे में रीइंवेंट करने को मिल रहा है. तो not making any complaints. तो मुझे ये बताएँ कि Mark Twain की कोट से जो शख्स ज़िंदगी को गुजारता है. Open by Andhra hmm. Dasi, his book is where he inspiration. So, what was that in Asfandiyar's character? What was that in Asfandiyar's character? And you thought that this character is going to do it. How do you relate to it? Look, look Rabia, uh, if you are an artist, if you are a performer, or if you are an entertainer, there are many things that you can do एक प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप वंस यू टेक ऑन ऑन दैट प्रोजेक्ट बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं टू टेक दैट प्रोजेक्ट एज एन आर्टिस्ट दे आर गोइंग टू बी पीपल हु लाइक माय वर्क एंड दे आर गोइंग टू बी पीपल हु डोंट लाइक माय वर्क एज लॉन्ग एज आई स्लीप विद अ क्लियर कॉन्शियस एट नाइट दैट आई गिव इट माय बेस्ट शॉट आई वर्क हार्ड आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स बिकॉज़ हर आर्टिस्ट चाहे वो म्यूजिशियन हो एक्टर हो क्रिकेटर फुटबॉलर पेंटर राइटर सिंगर उनका आर्ट एक एक्सप्रेशन होता है उनकी पर्सनालिटी का सो वाई डिड आई टेक अप दिस रोल बहुत से फैक्टर्स हैं इसके सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस बिग बैंग उनके साथ मेरी बहुत अच्छी एसोसिएशन बिकॉज जो ड्रामा चीख था दैट वॉज अंडर दैनर ऑल्सो उसके बाद आई वॉज नॉट इंस्पायर्ड बाई फ्यू स्क्रिप्ट दैट केम माई वे नॉट बाई बिग बैंग फ्रॉम अदर प्रोडक्शन हाउसेज तो जब वो आए तो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग Unique. I wanted to do something that challenges me because कोई भी artist आप उठा के ले ले वो क्या करना चाहता है वो कुछ unique करना चाहता है वो कुछ unorthodox करना चाहता है कुछ challenging करना चाहता है जो कि I personally think कि आपकी personal growth के लिए बहुत conducive होता है when once you go out of your comfort zone and challenge yourself, tap yourself that you've not been tapped in uncharted waters में जब आप जाते हो. So Abis Raza. When Fahad Mustafa pitched me this uh, script, he spoke very highly of Abbas. He spoke very highly of Abbas. And Joe, I saw his work. I was really impressed. I was. I saw that he was very high. And he had a very interesting kind of style of storytelling. Mm-hmm. So, after that, when I started reading the script, I felt that Abbas was a very complicated kind of man. He wasn't a conventional sort of a person. He was. He wasn't a conventional sort of a person. He was. He had the fame. He had the money. He had the status. He had the power. All the power in the world. Yeah. But at the same time, he had his weaknesses also. उसके पास weaknesses थी. अगर आप एक पहले या दूसरे episode में अपनी बहन के साथ उसका scene है, if वहाँ पे एक character sketch मिलता है कि उसके parents की बहुत जल्दी death होगी थी उसकी life. So एक void है, एक trauma है जो कि unfulfilled है उसकी life में. हालांकि उसके पास हर चीज है, बाहर का पढ़ाव है, पैसा है, class है, looks है. Or uh, I mean, he has everything. I mean, he he can lay his hand or anything, and he can get it. Because at the same time, as humans, what do we have? We long for love. We long for fulfillment. We we have this void, a khala hota hai, jisko hum bharna chahte hain. So I think Aswan mujhe bahut interesting laga, or inspire kiya usne mujhe. Because mujhe challenge inspire karta hai. Mujhe uh, एज आई सेट के जब कोई चीज चैलेंज एक सामने आ जाए और मैं समझू कि ये मेरे लिए करना इतना आसान नहीं होगा देन आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग दैट दिस इज वो आई एम गोइंग टू डू एंड आई एम गोइंग टू डू 
it to the best of my ability to make it as believable as I can. So these are one of the few factors, or we bought the factors, hai, lekin ye factors se jo ke made me take this script and take up the life and the character of Aswan. Because uh, the kind of person I am, I take whatever the project that I take as the most important project of my life. That's the kind of attitude that I want to take into the project because if I go to this attitude, ke us project mein jaunga, then I will leave no stone unturned. Yeah. I will work as hard as I can to my ability, to my skill level. And one more thing, the most important I think that this this role to perform for this role was an advanced skill level. So that's the most. If I one liner, I will tell you. So that's the most important factor that made me take up Aswan because um, it's been six, seven years that I've taken up acting, and after six, seven years, you need to do something that advanced. You need to be inspired. You need to do something complicated. So Aswan was the right complicated character that I want to portray and uh, uh, play. So, uh, Aswan ki jo wardrobe hai, I'm, I love the wardrobe, you know, it's so, kabhi purte, kabhi poh, so was it a conscious effort? Ya ye bas ho gaya, wo part of the character? Absolutely, absolutely, I mean the, the character that you play, uh, your costume makes that character. I mean, um, agar mai play kar raha hota, koi middle class, yeah. ya lower middle class, to phir mai ye wardrobe na pehen raha hota. Yes, I go into deep lens about how the actor, how, how the character carries himself, kya karta hai, because aap ki fashion sense and the way in general, real life, I understand that you have a fashion hai, ek expression and your personality depicts what you have to wear in your clothes. So I did go into very deep uh, conversation with uh, Abis, Abis Raza, director, that we are keeping it, how we are keeping it, how many references I have shared with them, they have shared my references with me. So yes, it's a conscious effort. Uh, storytelling with Rabia, everything is orchestrated, at least at advanced levels. Everything is orchestrated. If I am in the frame, then ye wali cheez agar rakhi gayi hai to wo orchestrated hogi uska bhi kuch na kuch statement hoga i mean it's telling you a lot of things in one frame so uh, a lot of things combined together make make a large impact in storytelling in my opinion choti choti cheeze bhi hain jaise what you like like coffee you have coffee jab nisha ke sath abhi last mein aata hai to she's making coffee and she asks hmm. you to join hmm. you know choti choti cheeze mujhe lag raha hai ki aspan ki character ko define karne ke liye add ki gayi hain Absolutely. I mean, our work is not so difficult, but when a writer is writing some characters, their time and their effort into 20 times is more tedious and arduous for us. Because they keep each character's mannerism, each character's way of talking to each character. So these are all things that you have as I said, if you reach an advanced level, then you don't have to take hints and then put that character dots together and give your imagination and creation. And that's the beauty of acting. I mean, I love acting because it's all part of your imagination, imagination. your experiences, how you perceive things, how you... I mean, let's say there's a loud thud right now, loud, loud explosion right now. You will react to it differently, I might react to it differently. So that's the beauty of individuality and acting. I mean, you have to really immerse yourself. You have to really think, you have to really contemplate, you have to really, you have to really script in the script that you will not see, you have to think about it. Tell me, if you get up in the morning, 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 then what will you make? What will happen in the dining table? Okay, I thought about this backstory when I was out there, when I was out there. So, he was alone in the flat, so he will have a cooking skill. So, he will probably make her an English omelette with orange juice. With a slice of bread. That's interesting, okay. Tell me, you have Shayan. Shayan's character ने भूम मचा दी, because वो मर्दों को बड़ी positive light में लेकर आ रहा था, and वो सारी ख्वाहिशात जो बीवियों की होती हैं कि मैं इस तरह मर हस्बैंड जिस तरह के होते supportive वो वो है। Now Aswan यार is completely opposite, उसकी बहुत grey shades हैं। तो इतने इतने इतना difference है, 
थोड़ा सा आपको लग रहा था कि बैकलैश आएगा और यू वर लाइक मेनी पीपल से नहीं हमें तो इस तरह के कैरेक्टर्स और नेगेटिव कैरेक्टर्स लाइक रिसेंटली आई मेट टू पीपल दिस आई कि नहीं हमें नेगेटिव कैरेक्टर्स करने हैं हमें ऑफर नहीं हो रहे सो आपकी क्या थिंकिंग थी जब शायान और असफंद यार इतने ऑपोजिट हैं um thank you so much that aapne kaha ki shayad ne dhoom macha di bahut bahut thank you uska um dekhe dekhe rabia as an actor jab main koi role lunga to mere bilkul power ya haq bhi nahi hai ki main usko judge kar sakta okay because aapki society mein har qisam ki stories hain main unme nahi jana chahunga har roz main news mein kuch na kuch itna disturbing sunta hu ya padhta hu that i'm disgusted theek एंड अगर आप डिटेल्स में जाना शुरू करेंगे कि स्टोरीज में नहीं जाऊंगा बिकॉज कल ही परसों मैंने पढ़ी है एक सिंध के कोई टीचर हैं जो कि प्रेडिटर आई मीन पेडोफाइल ऑफ अ पेरामाउंट डिग्री एंड आई वॉज लाइक वाओ एंड हाँ कॉन्ट्रास्ट बहुत है फर्क बहुत है शायान और अस्वन में लेकिन वंस अगेन दोनों की लाइफ दोनों की बैकग्राउंड दोनों डिफरेंट लोग हैं जिस तरह मैं डिफरेंट हूं जिस तरह आप डिफरेंट हैं जिस तरह के जो ऑडियंस इस वक्त देख रही है हर इंसान डिफरेंट है वो डिफरेंट सोचते हैं उनके एक्सपीरियंसेस उनको डिफरेंट बनाते हैं उसी तरह शायान के डिफरेंट मोटिव हैं शायान के डिफरेंट मोटिव और ऑब्जेक्टिव है अस्वन यार के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और मोटिव है अस्वन यार वंस अगेन मुझे क्यों इंस्पायर किया एज अट के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ही उसके शेड्स हैं बहुत उसकी लेयर्स हैं साइकोलॉजिकल लेयर्स हैं जो कि एज एन आर्टिस्ट पोर्ट्रे करने में बहुत यू कैन से इट वॉज वेरी रिविटिंग फॉर मी इट वॉज इन अ वे आई हैड टू ब्रेक माई सेल्फ आई हैड टू फिगेट एवरी थिंग दैट आई डन इन द पास फाइव सिक्स ईयर्स एंड देन आई टू देन पिक अप द पीसेज एंड मेक असंध्यार so uh, coming back to your question yes there is a lot of contrast like as an actor your motive or objective is not to be loved it's to make an impact if i start giving you the examples of jack nicholson or al pacino or robert de niro that they've played a character positive yeah a character negative then we can go on and on for hours about it like i won't be doing that i'll be talking personally apne point of view se because I've done this. I take responsibility, and once I take up a role, it's my responsibility to do the best I can in my ability to make it believable, to make an impact, and to do justice to the story. I'm just a pawn in the story. It's all about the story. It's all about the bigger picture. That's the story. And uh, Abis, once again, I'll give Abis a lot of credit. They have made a lot of this character. I think that now in the next episode. Uh, he will become the central character of this complicated twisted story so abis ne isko bahut kyunki as an actor aap ek vision hote ho apne director ka aap uh, wahi karna kar chahte ho jo ki director ke dimag mein hai jis tarah wo aapko perceive karte hai jis tarah us character ko perceive karte hai kis tarah baat karta hai kis tarah bolta hai so yeah abis ko main bahut credit dunga unhone mere sath he worked very hard with me and uh, i had a great time working with abis i think uh, he's one of the best directors i've worked with अच्छा मुझे बताएं कोई जो सीन कोई एक सीन जो बहुत मुश्किल था करने के लिए व्हाट वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सीन फॉर यू टू डू जिसमें आपको लगा कि अच्छा ये काफी चैलेंजिंग है वो आ गया है अभी आएगा व्हाट वाज़ सो डिफिकल्ट अबाउट इट कैन यू शेयर समथिंग विद अस आई थिंक आएंगे लेकिन उसके साथ प्लॉट थोड़ा सा मुझे रिवील करना होगा जो कि मैं नहीं करना चाहता देर वर मेनी सीन्स दैट वर डिफिकल्ट स्पेशली विद मिनाल खान्स कैरेक्टर बिकॉज um you know how twisted and how uh, unorthodox the relationship is going to be it on reveal kar diya hai plot mein har kisi mein so to make that believable i mean even the last scene jo ke uh, last episode mein guzra hai yeah. even that to how to carry yourself and how to make a contrast how to feed off the other person's behavior so um there were a lot of difficult situations but with with collaborative effort with the collective goal with abis with minal mm-hmm. with the dop with the light man with everyone over there at the set because mere khayal mein results aapke haath pe nahi hote aapke haath pe wo cheez hoti hai jo us din aap us set pe create karte ho so mere khayal se bahut humne apne aap ko apply kiya apne aap ko dedicate kiya and there were many difficult situations that i think we pulled off 
रिजल्ट ऐसा ऐसा हमें ग्रेजुअली मिलेंगे आपसे मिलेगा और बाकी ऑडियंस से मिलेगा सो याट ऑप्टोमिस्टिक एंड एज लॉन्ग एज द बैकलैश इज कंसर्न I I think the most important opinion that matters is your own own opinion. आप क्या समझते हो? Is the most uh, important uh, thing in your life. अगर आप समझते हो कि उस वक्त आपका decision ठीक था, I think फिर वही है. Because you cannot let someone else's opinion become your reality. Hatred, love, criticism, adulation, ये सारी आनी जानी चीजें हैं. I mean, you cannot let it go to your head or you cannot let it go to your heart. लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का रिएक्शन आएगा थोड़ा सा आपको अंदाजा था और या आप शॉक हो गए मतलब इट ओके सो बेसिकली वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग जलन दोनों साइड्स पे जा रहा है इट्स बीइंग वॉश्ड एंड दे आर पीपल जो उसको उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और कुछ लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन आपको क्या जब आपने लिया तो या जब आप शूट भी कर रहे थे कंप्लीट भी हो गया तो आपको अंदाजा था कि इस तरह का रिएक्शन आएगा थोड़ा बहुत अंदाजा था या आपको इट टू क्यू बाई सरप्राइज Well, you see, with the power of internet, it's given people a voice. Yeah. Was I expecting it? Was I not expecting it? I'll be very naive if I say if I I, I did not expect it. Okay. Okay. Mm-hmm. I because um, fortunately or unfortunately, our audience thori si criticism zada karti hai or appreciation kam karti hai. And mere khayal mein zati taur pe main yeh samjhta hoon ki dunya ke sabse asan kam hai criticize karna. और दुनिया के सबसे मुश्किल काम है अपने आप पे काम करना और अपने आप को इम्प्रूव करना सो आई डोंट रियली रियली गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द कॉमेंट्स व्हाट आई गिव इम्पोर्टेंस इज क्या मेरे लिए ठीक डिसीजन था बिकॉज इन अ वे वी आर ऑल इन इट टू ईच जोन आई मीन हम अपने लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं यस माई ऑडियंस रियली मैटर्स आई बिन लकी इनफ टू हैव दिस काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग द लास्ट टू थ्री ईयर्स Like in once again, you have to keep on reinventing yourself. You cannot be a stereotypical character, जो कि सिर्फ positive करेगा, जो कि बहुत सलीके और बहुत ही class के साथ बात करेगा और carry करेगा. Because you have to grow. You have to grow. You have to be out of your comfort zone perpetually. अच्छा एक rapid fire कर रही हूँ मैं आपके साथ, ठीक है? आपको हाँ या ना में जवाब देना है. Explanation नहीं चाहिए. हाँ या ना में जवाब, ठीक है? Okay. क्या असवन यार मीशा को धोखा देगा हाँ okay. um, क्या असवन यार के लिए चीटिंग uh, की डेफिनेशन ये है कि किसी को जो कि आपकी वाइफ नहीं हो उसको डिनर पे लेके जाएं नहीं ओ oh, इसका मतलब है इससे ज्यादा है कुछ जो असवन यार साफ करेंगे आपने कहा था कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं होगी सिर्फ हाँ या ना भी जवाब देंगे बस मैंने ये सवाल पूछा आप बोलेंगे हाँ या ना कर, इससे ज्यादा करेगा या नहीं करेगा मैं अंडर कॉन्ट्रैक्ट हूँ नॉट टू रिवील द प्लॉट ओके ओके क्या असवंत की बहन निशा का दिमाग सही कर देगी नहीं क्या असवंत की बहन असवंत को सही कर देगी हाँ ओके ठीक है क्या असवंत शुरू से ही नजर फेंक और दिल फेंक था नहीं क्या आपने ये रोल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि आपको ये कैरेक्टर बहुत पसंद आ गया हाँ और नहीं क्या आप ऑडियंसेस को प्रूफ करेंगे कि जो सब चीजें जलन के बारे में कही जा रही हैं वो गलत हैं एंड इट्स एक्चुअली अ मीनिंगफुल स्क्रिप्ट थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस आई वाज इचिंग टू से समथिंग एल्स हाँ या ना के अलावा लेकिन चले आपने ऐसे रूल्स बना दिए कि आई टू गो बाय द रूल हाँ पे कहना था आपने हाँ या ना से ज्यादा अब कह सकते हैं आई मीन भूल भी गया क्या कहना चाह रहा था मैं लेकिन चलें ठीक है I mean, I hope मैंने कुछ ज़्यादा नहीं नहीं किया नहीं, I think OST अगर देख ली तो समझ आ रही है क्या है We all know <laughs> क्या होगा अच्छा मुझे ये बताएं कि असफंद यार में शुरू से ये कीड़े थे ये जरासीम थे या वो अब भी थोड़ा सा बह गया है वक्ती तौर पर निशा के साथ देखिए शुरू से उसमें क्या था बैक स्टोरी पे जाते हैं उसके पेरेंट्स की बहुत उसकी अर्ली लाइफ में डेथ हो गई उनके उस पेरेंट्स की डेथ हो गई सो वंस यू हैव दिस काइंड ऑफ ट्रॉमा इन योर लाइफ यू टेन टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वीकनेसेस ठीक वंस यू गो थ्रू अ ट्रॉमा वंस यू गो थ्रू समथिंग जो कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा वॉइड और पेरेंट्स से बड़ा वॉइड क्या हो सकता है Yeah. So then, I think you you feel unloved. You mm-hmm. feel there's this void that needs to be filled. So I think that can be the basis of what 
ethical or unethical step he's going to take lekin kyunki dekhiye shuru mein bhi na um jab usne pehle nisha ko dekha party mein gaye pehli nazar mein hi dekha aur pasand kar liya koi baat nahi hui koi meeting nahi aur rishta bhijwa diya theek hai ab nisha ke pe bhi unka dil aane wala hai ya aa raha hai thoda sa to main ye janna cha rahi hu ki kya unko har chamakti cheez sona lagti hai ya usko har nayi cheez attract karti hai kya hai asfal pyar mein thoda samajhna cha rahe hain dekhe dekhe it's it's human psychology ke there's something in novelties that attract humans hmm. take we get bored easily yeah. i'm not talking about us vandyar i'm i'm just generalizing about a concept huh? yeah so there's something hum kuch naya karna chahte hain there's something new that we want to do nay nay jeans nay shirt so coming back to us vandyar now well uh, i think he's he's impressionable वो इम्प्रेशनेबल हैं वो इन्फ्लुएंस uh, हो जाते हैं लोगों से बिकॉज वो बहुत ही एक बंद कोकून में रहे हैं अपनी अपनी yeah. दौलत के अपनी अपनी बहन के अपने स्टेटस के अपनी पावर के तो उनके साथ जो भी लोग रहे हैं वो बहुत uh, आराम से उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं तो ही वेरी नाइव he is in a way very sweet also yeah mm-hmm. he listens to the people who who are around him mm-hmm. and uh, he's uh, you can say very gullible uh, he's altruistic uh, he's got a lot of altruism he wants to also help people around him so i think he's uh, in a way impressionable and uh, gullible i i think aap aswan yaar ki taraf biased hain kyunki aapne abhi aswan ko gullible and cute wo bana diya aaj hi to aswan sweet bola hai maine cute nahi bola sweet bana diya aswan yaar to aage bahut kuch karne wale hain abhi to i think you are biased towards aswan yaar um you see you have to fall in love with the characters that you portray yes. uh, i remember maine shayad ibar bhi nahi main कोई चार पांच साल पहले एक बहुत ही रूथलेस पॉलिटिशियन का कैरेक्टर किया था एंड uh, आसिम रजा से मेरी कुछ गुफ्तु हुई उसके बारे में सो आई आई सेड आप उसको जिंदगी दे रहे हो आप उसको लाइफ दे रहे हो एंड वंस अगेन उसके एक्शन को आपके हाथ में या पावर नहीं है अथॉरिटी नहीं है जज करने की आप भी अब तक देख सकती हैं वे शी चेंजेस एक्सप्रेशन चेंजेस वोकल एक्सप्रेशन सो we got along and uh, sabse badi baat ke abis raza jo apne set ka mahol aur atmosphere rakhte hain bahut hi acha rakhte hain is bilkul aise nahi lagta ke aap kisi school mein aage aur headmaster jo hai ab aapko sunayega agar aapne galti ki nahi bilkul bhi nahi bahut chill out hota hai and this is one thing i realized with good directors they keep the the atmosphere of the set very chill out so minal ke sath we had a lot of complicated uh, situations to portray because uh, script ke andar wo likhi hui humne khud se nahi banayi or uh, uh, improvisation she improvises very well she's very spontaneous and uh, uh, i think ke ab inka track shuru hua hai to uh, gradually and slowly you will you will also notice that we have worked hard also we used to rehearse we used to rehearse with abis fir abis apni input dete the fir if i think ya minal thinks ke yahan pe kuch ho sakta hai improvisation ho sakti hai we used to get it approved by abis and yeah it's collaborative kind of a, a creation that we do बट मिनाल जो है ना बड़ी चुलबुली है आई मेट हर हमने उनको इंटरव्यू भी किया हुआ है और बड़ी तो क्या होता था सेट पे आती थी तो वो मतलब एक हल्ला गुल्ला एंड आप मुझे बड़े सीरियस टाइप के लगते हैं तो केमिस्ट्री कैसी चलती थी क्या होता था कभी कुछ सेट पे माहौल कैसा होता था अरिबा कहां से पिक्चर में आती थी हाउ आई मेट अरिबा आल्सो शी इज आल्सो वेरी यू नो गप्पे और वो सब मजे क्या तो हाउ 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 वाज इट एक टीम होती है हर टीम का बंदा डिफरेंट होता है हर टीम की पर्सनालिटी के अंदर जो भी लोग होते हैं वो दे दे ड्रिंक समथिंग टू टेबल सो यू हैव टू नाउ अकोमोडेट यू हैव टू बी कोऑपरेटिव यू हैव टू वर्क एज अ टीम तो सेट माहौल बहुत अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज वन ऑफ बिग बैंक्स प्रीमियम प्रोजेक्ट्स सो जो अश्वन यार का घर हमने दिखाया है ये कोई नौ लोकेशंस एक्सटीरियर कहीं और है 
किचन कहीं और है बेडरूम कहीं और है लिविंग रूम कहीं और है लाइब्रेरी कहीं और है ये मैंने कुछ छे आपको बता दिए शायद एक दो अभी मैं भूल रहा हूँ सो हम 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 खाना बदोश की तरह ये नहीं था जिसने कन्वेंशनली और तो डॉक्स तरीके से आप कहीं लोकेशन पे शूट करते हो कि यहाँ पे हमारे नौ दिन है अगली लोकेशन पे दस दिन है नो यू शू डू टू डेज हेयर थ्री डेज ओवर देयर वन डे ओवर देयर थ्री डे ओवर देयर तो हर जगह एक नई हमें जगह मिलती थी कि अब ये मेकअप रूम है हमारा अब हमने इस चीज से आशना होना है इस चीज से हमने फेमिलियर होना है ये दो दिन का हमारा स्टे है अब हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे सो या so in a way ye bhi bahut bada challenge tha this is the first ever time i have shot something like this jiski humne itni zyada locations tod tod ke tod tod ke kiye hain aur they had to show him like a monarch his aswanya side so i mean uh, hats off to the production and director ke unhone itni effort ki so mahol bahut acha hota tha we tried to keep everything very very positive we tried to keep har bande ko uski space uski creative space uski uska comfort level diya jaye meri at least ye koshish hoti hai ki kisi bhi team ko jab main join karu i don't become self obsessed at all ki this is all about me i have come here i run the show people should be now doing sajda with me not at all this is not the way i am i try to give respect to every team player because hum चाहे वो स्पॉट बॉय हो चाहे वो वॉर्ड्रो वाला स्त्री वाला लड़का हो चाहे वो आबिस हो या चाहे वो मेरी को स्टार हो आई ट्राई टू आई ट्रीट एवरी वन इक्वल ये बताए आपके और मिनाल के थोड़े इंटरमेट सीन्स भी हैं ना अभी आगे जाके भी थोड़े से होंगे वॉज इट कंफर्टेबल डूइंग इट थोड़ा सा मसला आपको हो रहा था और आर यू ओके हाउ डिड यू हैंडल दैट एक तो हमारा एज डिफरेंस बहुत है शी इज आई थिंक हाफ माय एज या सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जब इस तरह की सिचुएशन आती हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक तो आपकी आपस में कामर बाडरी और फिर आपका डायरेक्टर उस चीज को कैसे ट्रीट करता है और आपका क्रू उस चीज को कैसे ट्रीट करता है बिकॉज फ्रेम में तो दो लोग होते हैं लेकिन आउट ऑफ फ्रेम बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो आई थिंक वी गॉट अलॉन्ग वेल शी शी इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल शी इज अ वेरी वेल बॉट अप चाइल्ड एंड um i try to i try to make my co-stars very comfortable i don't try to give them any kind of vibe ke uh whatever vibe or is type ke so the intimate scenes jo ke pakistan tv ke lihaz se intimate aap bol rahi hain yeah so those scenes yes they they were hard lekin as i said earlier ke we worked hard we rehearsed har movement humne orchestrate ki hame abis ne bataya ki wo कैसे इसको शॉर्ट डिविजनिंग उसकी कैसे करना चाहते हैं इधर से क्या करना चाहते हैं दिस एंड दैट सो यस इट वाज डिफिकल्ट लेकिन वंस अगेन वंस यू आर कमिटेड टू व्हाट यू आर डूइंग वंस यू वांट टू पुट इन द हार्ड वर्क यू विल गेट द रिजल्ट्स असवन दे आर जॉइनिंग वो डू यू थिंक कि आर यू कंसर्न कि वो मतलब इज ही अ टिपिकल पाकिस्तानी मैन जो uh, थोड़ा सा कोई चीज नजर आई किसी ने आपको बहकाने की कोशिश की तो आप टेम्प्ट हो गए और बहक गए और अगर है तो फिर क्या आप मर्दों की एक नेगेटिव साइड को पोर्ट्रे नहीं कर रहे आई आई डोंट थिंक कि इसमें जेंडर जनरलाइजेशन में कर सकता हूँ कि पाकिस्तानी मर्द या मर्दों की नेगेटिव साइड आई थिंक हर इंसान डिफरेंट होता है हर इंसान में वीकनेसेस होती है मार्क ट्रेन का एक कोर्ट है वी ऑल आर लाइक द मून वी ऑल है डार्क साइड दैट वी डोंट शो so we all have a dark side that we don't show so every character that portrays negative uh, actions or objectives i think uh, there's a reason behind it and i don't go for negative roles as such main unko dekh nahi raha hota main un roles ko dekh raha hota hu that that invokes their struggle or the fight that they have going inside of them so in a way we all have a fight going on inside our heads in yeah. our heart also so in a way that's the empathy i had with aswan yaar ki what's going inside of him what is it that makes him do what he is doing okay so my question is ki misha matlab aap as a as a man as ek mard ki haisiyat se kya aapka khayal hai ki misha kya galat kar rahi hai kya nahi kar rahi hai kya usko karna chahiye ki aswan yaar misha ki taraf nahi jaye aur behke nahi ये मैं क्या समझता हूँ कि असवन यार क्या समझता है दोनों बता दें ये आपका ख्याल है ये किस्मत है होना है तो हो जाएगा <laughs> देखें बहुत सी चीजें होती हैं जो कि स्क्रिप्ट के अंदर होती हैं एंड बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आप 
सोचते हो कि इस तरह होना चाहिए लेकिन इस तरह नहीं हो सकती बिकॉज एज एन एक्टर बहुत सी पावर्स आपके हाथ में नहीं होती ठीक यू जस्ट playing that character you're a storyteller of that character in that particular story and it's all about the bigger picture it's all about the story as i said misha kya galat kar rahi hai kya nahi galat kar rahi probably what i think ke shahid aswan ko wo emotional fulfillment nahi mil rahi usse aswan ko shahid wo usse connect nahi kar pa raha jo ke shuru mein wo He thought ki ye to bahut inspiring ya bahut hi love at first sight jo hindo usko hua aswan ko so probably he is now backtracking a little and he is now realizing that probably he made a mistake probably there are different people because happens all the time in the world people get married they realize that they're different and then they separate or they get divorced or anything so i mean this is not something new that's happening it's it's happened in real life and stories are inspired by real events and storytelling mai samajhta hu ke is the eternal truth i mean sometimes truth is stranger than fiction they say so kya galat kar rahi hai kya galat nahi kar rahi once again i am absolutely since i'm a part of this project mai once again judge nahi kar sakta logon ko ya characters ko so i think aswan has realized since my aswan ke point of view se ab baat karunga aswan i think has realized that there is something missing there is something missing probably the different people they think differently they they perceive things differently uh lekin yeah. shaadi se pehle phone calls pe to unko nisha bardasht nahi ho rahi thi unko kafi gussa bhi ho gaye the to ab ekdam se table stand kaise ho gaye hain एकदम से टर्न नहीं हुआ अभी टेबल अभी प्रॉबली शायद जी एकदम से अभी नहीं हुए यस यहां पे हम मी निशा के कैरेक्टर पे बात कर सकते हैं शी हैज द पावर टू मेनिपुलेट ठीक उसके पास शायद खुदादात सलाहियत है या उसने उस सलाहियत पे काम किया है शी 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 मेनिपुलेट्स पीपल शी गेट्स अ वे by doing things or by manipulating people by pushing the right buttons at the right time so probably he will be manipulated by nisha okay lekin um he will be manipulated by nisha but nisha bahut hi immature aur badi um chulbuli si ladki hai jo aur aswan yaar ka character to bahut different very serious very sophisticated कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है सो दैट्स नॉट शोइंग दिलिशियस साइड ऑफ निशा शी नोज वॉट गोइंग ऑन प्रोबेबली ऑन द सर्फेस वो पोर्ट्रे कर रही है कि बहुत इमेच्योर है लेकिन इन साइड डीप इन साइड शी हैज दिस मिलिशियस साइड that's going to really now influence aswan and as i said ke aswan has his weaknesses aswan has a void ek khala hai uski zindagi mein so probably he thinks disha is the answer okay so um ima so ye story koi nayi nahi hai isa ki stories pehle bhi ho chuki hain question hamara ye hai aur jo sab log bhi poochna cha rahe hain ke is In, in this day and age, जब हम लोग आगे प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं तो हम इन स्टोरीज की तरफ क्यों जा रहे हैं जिसमें बहनों की जेलसी दिखाई जा रही है हस्बैंड का धोखा चीटिंग दिखाई जा रही है हम क्रिएटिव क्यों नहीं हो रहे अपने स्क्रिप्ट में या आपके हिसाब से जलन ऐसा क्या कर रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है इस टाइम पे व्यूअर्स के लिए ये स्टोरी देखना आपके दो क्वेश्चन हैं एक तो अबाउट द कॉन्टेंट Yep. and about jalan being justified for the views mm-hmm. dekhiye mm-hmm. about the content mm-hmm. aap film making ki history utha ke dekh le chahe wo hollywood ho chahe wo bollywood ho people love watching stories about misery theek hai theek theek because most of the population in the world have gone through some kind of misery have gone through some kind of trauma so this is what they can relate to 
बहुत सी स्टोरीज होती हैं बहुत कम स्टोरीज हैं जो कि हैप्पी गो लकी पॉजिटिव बहुत कम बहुत अगर आप परसेंटेज के मुताबिक अगर बात करें तो चाहे टेन फिफ्टीन परसेंट इज द पॉजिटिव कॉन्टेंट दैप्पी गो लकी द लाइफ इज फाइन एंड एटी टू एटी फाइव वुड बी डार्क मिजरी प्रॉब्लम चैलेंजिंग एंड द लिस्ट गोज ऑन सो जहां तक कॉन्टेंट का ये ताल्लुक है आई थिंक दुनिया में फिल्म मेकिंग स्टोरी टेलिंग में हमेशा से यही होता है कि इन मौजू को जहां पे टेंशन डिप्रेशन है उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है और ऐसा ही होता रहेगा मेरे ख्याल से और ऐसा ही हो रहा है फिलहाल भी ऐसा हो रहा है और आगे भी ऐसा होगा यहाँ पे जो द बिग प्लेयर्स वॉन्ट टू प्रोवाइड द कॉन्टेंट वहां पे उनकी उनकी स्टोरी आ जाती है उनकी दे कम इन टू द्वेशन लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको बैक स्टोरी दे दी इफ यू वॉच द हिस्ट्री ऑफ Hollywood, if you watch all over the world, people like watching misery because they can relate to it. जहाँ तक जलन का सवाल है, how it's justifiable uh, for the audience to watch it? I think ये हर कहानी मैसेज देती है, हर कहानी में कोई ना कोई मैसेज होता है, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो अच्छा हो, whether जिस तरह आप मैं समझता हूँ कि आप जब भी किसी से मिलते हो, you have a lot to learn, whether to be like that person or whether not to be like that person. तो हर कहानी आपको भी वो शायद एक मैसेज देती है कि आप आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए एंड uh, बहुत कहानी को एक कहानी की तरह लें बहुत आई I मीन mean, uh, मैंने देखा कि बहुत हमसे ज्यादा जो जज्बात और एहसास के खिलाड़ी एक्टर्स होते हैं उनसे ज्यादा हमारी ऑडियंस जज्बाती हो जाती है सो सो टेक इट एज अ स्टोरी टेक टेक द पॉजिटिव विद द नेगेटिव हर स्टोरी में सेट हर सीन में हर डायलॉग में कोई ना कोई मैसेज होता है इट्स 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 अ फॉर्मूला इन एक्टिंग माइक्रोकॉजम एंड मैक्रोकॉजम हर चीज को ब्रेक डाउन करते हैं हर चीज को ब्रेक डाउन करते हैं सो आई थिंक हर चीज में हर सीन से आप कुछ ना कुछ सोच सकते हो हर सीन से हर डायलॉग से आप कुछ ना कुछ ले सकते हो मैसेज एंड इफ यू इफ यू लुकिंग इफ यू क्यूरियस दिस पॉजिटिविटी ऑल अराउंड अगर आप मुझसे बहुत लोग पूछते हैं मैं आप बिल्कुल लाइट नोट पे या पॉजिटिविटी पे बात करूंगा कि हमें एक्टिंग करनी है हमें क्या करें हम देन वॉच सीरियल्स वॉच के वॉट्स वर्किंग फॉर फॉर द एक्टर वो क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा कैसे वो अपनी आवाज पे प्रोजेक्ट कर रहा है कैसे वो डायलॉग डिलीवरी कर रहा है तो दीज आर एजुकेशन इज ऑल अराउंड यू सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हुट टू टेक द मैसेज इन वॉट वे क्या मैसेज दे रहे हैं हमें अस्वंत यार क्या मैसेज दे रहा है अस्वंत यार ये मैसेज दे रहा है कि चाहे आपके पास पैसा हो चाहे आपके पास स्टेटस हो चाहे आपके पास बहुत ताकत हो लेकिन फिर भी आप एक इंसान हो और इंसान की इंसान की फितरत में बहुत सी चीजें आ जाती हैं बहुत सी कमजोरियां आ जाती हैं जैसे कि गुस्सा आ जाता है जैसे कि एक ट्रामा को फुलफिल करना चीजें आ जाती हैं बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सो यू ह्यूमन एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूम एंड वी ऑल है ये मेरा मैसेज है और आपने गलती की बात की तो यहाँ से मुझे मैसेज आया असफन यार क्या कर रहे हैं असफन यार की बात कर रहे हैं कि असफन यार जो कर रहे हैं वो क्या है वो 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 I mean जहाँ पे matters of the heart are concerned I think फिर logic जो है वो बिल्कुल पीछे कर रह जाता है तो I think he is going towards what his heart is saying what his heart is telling him to do इमाद ने कहा है कि मैं बीच का रास्ता ले रहा हूँ ना मैं इस साइड पे जाऊंगा ना मैं इस साइड पे जवाब दूंगा आपको <laughs> <laughs> लेकिन आप मान जाए डिफ्लेक्शन बहुत अच्छी करता हूँ बिल्कुल आप उस वक्त से कर रहे हैं मेरे सारे सवालों का जवाब यहाँ से वहां आपको लगता है कि गुड लुक्स और ये जो जज्बाती फैन लव है वो कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो आप जो कैरेक्टर करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसकी असली hmm. उसके असली असली पर्पस को उसके असली कैरेक्टर को मार देता है बिकॉज uh, लोग उसको भी फेमस कर देते हैं उसको भी पॉजिटिवली ले लेते हैं इवन दो इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर जस्ट बिकॉज 
they love the looks and they they are crazy about you you know I think as an actor, आपकी look बहुत matter करती है वो define करती है कि आपको किस किस्म के roles मिलेंगे So, yes, looks matter. और अगर तो एक खुश शक्ल इंसान कोई भी character play कर रहा है तो I think हाँ influence होती है audience उससे भी लेकिन आपको frustration होती है जैसे आपने ये character लिया है It's supposed to have grey shades. It's supposed to go towards negativity. लेकिन वो पर्पस नहीं हुआ लोग लोगों ने उसको भी एक नेगेटिव कैरेक्टर को भी बहुत पसंद करना शुरू कर दिया और उसको हीरो बना दिया बिकॉज़ ऑफ़ दिस थिंग्स एंड फैन लव की वजह से तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है कि यार मैं तो ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था मेरी ये चीज लोगों को समझ नहीं आई या हाउ डू यू टेक इट नहीं नहीं फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए बिकॉज यू नेवर नो के ऑडियंस कैसे कैसे रिएक्ट करेगी और Frustrate. I mean, you have to be fascinated, not frustrated. I think. So be fascinated. I mean, the life is so unpredictable, and the audience reaction is so unpredictable. So just enjoy whatever life throws at you. चाहे वो negative आपको feedback मिल रहा है, चाहे positive feedback मिल रहा है, because as I said, results आपके हाथ में नहीं है, feedback आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में वो illusion create करना है, जो कि उस दिन आपको task दिया गया है. Yeah. कोई DMs आ रहे हैं आपको? उनको ज्यादा तरजीह नहीं देता कोई फैन कॉमेंट जो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगा हो देखिए इस बात पे तो कोई कोई डिस्कशन नहीं है दैट यू डूइंग अ ग्रेट जॉब आई मीन हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं आसमान को और वेट कर रहे हैं कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा या वी नो कि अब अब थोड़ा सा वो भी होने लगा है कि अच्छा किस मोड पे जाने वाले हैं आसमान साहब सो इस पे तो कोई वो नहीं है बट येस द क्वेश्चन जो हम सब जानना जिसपे हम बात करें वो की स्टोरी एंड द काइंड ऑफ मैसेज दैट इज गिविंग सो दीज आर टू सेपरेट थिंग तो मैं उस पे बोल रही हूँ कि कोई कमेंट आपने पढ़ा हो एक्टिंग से या स्टोरी से रिलेटेड आपको बड़ा फैसिनेट किया हो जो इंटरेस्टिंग लगा हो आपको आप मुस्कुरा रहे हो ऑनेस्ट राब्बी आ मैंने अब अब तक नहीं पढ़ा कि जो स्टैंड आउट किया हो टू बी ऑनेस्ट नहीं लेकिन प्रोबेबली इन द कमिंग डेज जब स्टोरी पिक अप करेगी और जो आपने कहा है कि द कंट्रोवर्शियल ट्रैक शुरू हो चुका हुआ है सो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ जरूर ट्रैक वो करेगा स्टैंड अप करेगा थोड़ा डर लग रहा है कि अभी तो मैंने एक्शन करना भी नहीं शुरू किया है तो लोग ये बोल रहे हैं जब मेरा एक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा थोड़ा हो रहा है कि आप आप कह रहे हैं नहीं नहीं आई मीन आई गिव यू स्टार्ट माय लाइफ इज my life is all about fear inoculation so uh, i i just want to crush my fears because jitna fears ko apni apne upar haavi karte ho utna wo aapki life ko control karte hain so it's all about fear inoculation anyone hearing this go after your fears face your fears yeah, yeah. imad thank you so much aapne bade hausle se mere sare sawalon ka jawab diya very thank you so much i mean i had a great time i i, I as i said in the beginning that i always look up to uh, having good conversations Yes, I I wish कि हम ये conversation studio में कर रहे होते और आप कराची जब भी next time आ रहे हैं we need to have a, a an interview which is not based on one character or a drama which should be just absolutely about, just about Iman yeah आज तो we were we were all Jalan obsessed I think yes yes ये तो ये तो Jalan special है but we would love to chit chat with you about your um, you know journey and your lessons that that जो आपने आपने learn किए and how it has been so that would be great but jaane se pehle thank you so much message dena chahenge apne fans ko kuch bolna chahenge ah main bas yeh kehna chahunga ki as actors hum pe responsibility bhi bahut hoti hai hum pe bahut si cheeze hoti hai jo ki humne bhi we have to take care of that we have to we have our bills to pay up pay pay also so um just uh, we are entertainers end of the day we are entertainers i mean uh, Yes, social responsibility भी हम पे लेकिन हमने भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं सो जस्ट बी एंटरटेन लुकिंग एट अस वॉचिंग आर परफॉर्मेंस एंड इट रियली रियली मीन्स वट एवर यू से बिकॉज वट आई वॉन्ट टू डू एज एन आर्टिस्ट इज टू इम्प्रूव इज टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई थिंक आपका क्रिटिसिजम इज द बेस्ट थिंग फॉर मी टू इम्प्रूव आई ऑलवेज लेट माई हेटर्स बी माई बिगेस्ट मोटिवेटर्स सो कीप ऑन हेटिंग कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग 
<laughs> okay. Thank you so much, Iman. Take care. Best of luck for Jalan, and you're looking forward to see us on the IMX. Thank you so much, Ravi. I had a great time speaking to you. <laughs>